喺被现代化建筑包围嘅广州，番禺区有一个大学城。呢、这个小岛沿住珠江边，保留咗几处由农田改造嘅湿地，成为咗一个城市里边难得嘅野生动物栖息区。喺呢度里边生活住好多鸟类。保护工作者持续咁样对呢一度进行调查同保护。不过佢哋并唔系呢一次要讲嘅故事嘅主角。从明星星到咗夜晚，呢度会系一个完全唔同嘅世界。菜田上面嘅豆角，成为咗竹节虫嘅隐身装扮。邻居们亦都日日出现。胡风一家仲喺度工作紧，而纺织娘早就已经拣好咗自己嘅位置。喺呢个繁殖嘅季节，佢哋尽力咁去吸引异性嘅关注。而呢位女士已经企喺高处，聆听住情歌。地上嘅落叶间，黑影晃动，一条蛇出现咗。其实佢早就对呢度好熟噶啦。呢、这个系一条无毒嘅横纹钝头蛇，正喺度趁住夜色寻找住今日嘅晚餐。横纹钝头蛇主要分布喺我国嘅两港、福建、诶云南，仲有海南一带。佢主要栖息喺一啲丘陵啊、山地，甚至系我哋嘅城市入边嘅公园啦、啊、校园啊、绿化带入边都可以发现佢呢个踪迹嘅。佢主要食物系食嗰个阔鱼，即系我哋俗称嘅鼻涕虫啦，同埋呢个蜗牛。喺树叶堆里边抄嚟抄去，好似都冇发现到猎物噃。突然间有啲咩引起咗佢嘅注意，佢向另外一个方向转咗身。就喺一块石头上。一只蜗牛喺度大啖大啖咁样食住上边嘅青苔，钝头蛇稍作停顿，仔细分析，然后好准确咁样锁定咗方向。路过嘅胡蜂惊起咗伪装嘅一只飞蛾，小蜗牛仲唔知道危险，已经离佢。越嚟越近，瞬间，只蜗牛已经被咬住，蛇不停咁样扭动住身体，将壳里边嘅肉啜咗出嚟，吞咗落肚。而钝头蛇咧，下颚嘅左边同埋右边嘅牙齿系唔对称嘅，通常下颚右边牙齿咧嘅数量系多过左边嘅。因为佢系根据呢个蜗牛嘅壳生长嘅方向嚟呢个诶适应佢嘅捕食咁啦。横纹钝头蛇其实好细粒嘅，粗不到一公分，长亦大概就系二十公分左右。虽然佢唔系最细嘅蛇，但系都显得十分之 mini。一只蜗牛梗系唔够口啦，佢继续出发，寻找下一个猎物，留低咗一只空空嘅蜗牛壳。虽然佢有一套非常之特别嘅牙齿，但系蜗牛亦都唔系完全冇佢计嘅。又一只蜗牛俾条蛇咬住咗。但系呢一次条蛇就冇喐到
。原来呢一只蜗牛觉得自己性命不保啊，于是喺瞬间将自己身体上面所有嘅黏液全部都掠晒出嚟。呢下条蛇真系俾捉亲啊，几乎连气都透唔过嚟，真系费咗好大嘅功夫，先将嗰啲黑人憎嘅黏液将佢揈走。呢一场战斗真系冇赢家，冇几远又出现咗一只蜗牛，佢都喺度好安心咁样叹住佢嘅晚餐，但系蛇。仲系未从嗰啲恶心当中恢复过嚟啊！佢稍微犹豫咗一下，哎呀，算啦，今日都系唔食啦。于是转身离开。呢一只小蜗牛都唔知道自己今日有几咁好彩啊！佢竟然仲好好奇咁样咬咗一啖前面经过嘅呢个物体，嗯，睇下系咩味先。一齐都系为咗生存，呢、这个就系我哋嘅大自然